ఎన్నో ఎన్నో సదస్సుల్లో మాట్లాడి మొత్తం మీద తెలంగాణకి భారీ పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చారు అన్నది ఈ హెడ్లైన్స్ యొక్క సారాంశం అయితే మొత్తం మీద డావో స్ట్రిప్ అయిపోయింది ఫైనల్గా న్యూస్ రానే వచ్చింది ఇది ది ఎకనామిక్ టైమ్స్లో న్యూస్ అండి ఇదేమో ఏదో బీజేపీ పేపరు కాదు లేకపోతే ఇంకో పేపరు కాదు ఎకనామిక్ టైమ్స్లో న్యూస్ తెలంగాణ బ్యాగ్స్ రూపీస్ ఫోర్ థౌ రూపీస్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డ్యూరింగ్ మినిస్టర్స్ ట్రిప్ టు యూకే అండ్ డబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డావోస్ మీట్ సో కేటీఆర్ గారు ఇటు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటే మనం ఇంగ్లాండ్ అంటాము బ్రిటన్ బ్రిటన్ వెళ్ళారు దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళి డావోస్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్లో సో మొత్తం మీద భారీ పెట్టుబడులు తెలంగాణకి నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు తీసుకొచ్చారు సంతోషం మరి మరి అదే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి జగన్ గారు వెళ్ళారు మీరు ఆ ఫోటోలు కూడా చూసి ఉంటారు రామారావు గారు జగన్ గారు ఇద్దరు కలిసిన ఫోటోలు మరి ఇది ది హిందూ ఇది కూడా నేషనల్ న్యూస్ పేపరే కొంచెం రెప్యూట్ ఉన్న న్యూస్ పేపరే కాది కాదు కూడదు అని తీసి పడేయగలిగే న్యూస్ పేపర్ కాదు ఇందులో కర్ణాటకకి ఇన్ డావోస్ కర్ణాటక సక్సీడెడ్ ఇన్ అట్రాక్టింగ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బొమ్మయ్య గారు వీరు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇది ది హిందూ న్యూస్ హెడ్లైన్ అరవై వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కర్ణాటకకి ఈ డావోస్ సదస్సు సమయంలో మెమరాండమ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ జరిగినవి అన్నది దీని సారాంశం మనది నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు మళ్ళీ ఒకసారి గురి చేస్తున్నాను ఇక ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎకనామిక్ టైమ్స్ యొక్క న్యూస్ పేపర్ డివిజనే అది కూడా ఎకనామిక్ టైమ్స్ మన తెలంగాణకి నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సైన్స్ రూపీస్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ లక్ష ఇరవై వే ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల వర్త్ ఎంఓయూస్ మెమరాండమ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ డావోస్ ఇవి ఎవరు చేసినా కానీ ఒక అగ్రిమెంట్కి రావడమే అక్కడ డావోస్లో ఇదే రోజు ఇక్కడే శంకుస్థాపనలు ఏమి జరగవు లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ ఏమీ మొదలవ్వదు ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వస్తారు మీ రాష్ట్రంలో మేము ఫలానా అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాము అని చెప్పి అది ఒక సంవత్సరంలో ఉండొచ్చు రెండు సంవత్సరాల్లో ఉండొచ్చు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఉండొచ్చు సో తెలంగాణకి నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్ల భారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాగా భారీ పెట్టుబడులు రాగా కర్ణాటకకి అరవై వేల కోట్లు ఆంధ్రాకి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు వచ్చాయి సరే ఇది మరి మనము భారీ పెట్టుబడులు వచ్చినప్పుడల్లా అదొక సాంప్రదాయము ఎవరైనా కానీ ఇటు సోషల్ మీడియాలో కానీ అటు మీడియాలో కానీ కేటీఆర్ గారు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా మంచిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలరు సూటు బూటు వేసుకుని ఎంతోమంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్తో ప్రెసిడెంట్స్ డాటర్స్తో కూడా చాలా సునాయాసంగా చాలా ఫ్రీగా చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలరు గలరు అన్నది మన ఇది అందువల్లనే అసలు మనకు మన రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అని మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు మరి ఈ నెంబర్స్ చూస్తేనేమో మనకన్నా పదిహేను రెట్లు కర్ణాటకకి మనకన్నా ఒక ముప్పై ఐదు రెట్లు ముప్పై రెట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయని చెప్పి వార్తలు వస్తున్నాయి సరే ఇది ఒక విషయం పక్కకు పెట్టండి రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో ఒక సదస్సులో పాల్గొంటూ లేకపోతే ఒక గోష్ఠిలో పాల్గొంటూ ఒక ఇంటర్వ్యూలో కేటీఆర్ గారు మన దగ్గర ఫార్మా ఇండస్ట్రీ గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూర్ అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా చెప్తూ మేమిక్కడ ఒక మంచి ఈకో సిస్టమ్ డెవలప్ చేశాము ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినవి వాటిని ఉటంకిస్తూ సిసిఎంబి అన్నారు సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ దాని తర్వాత ఎన్ఐఎన్ కూడా ఉందనుకుంటాను వారు మెన్షన్ చేసినట్లేరు ఎన్ఐఎన్ కానీ వారు సిసిఎంబి ఐఐసిటి ఇన్స్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి అకాడమియా అండ్ ఇండస్ట్రీ ఈ లింక్స్ మేము బాగా ఇవి చేస్తున్నాము ఏర్పరుస్తున్నాము అట్లాగే ట్రైన్డ్ మ్యాన్ పవర్ని హైదరాబాద్లో ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి 
విపరీతంగా డెవలప్ చేశాము కాబట్టి హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ తెప్పించే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేయాలి కానీ మేము కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడితే ఈ విషయంలో వారు ఏమంటారు అంటే కాస్త చీప్గా ల్యాండ్ వాటర్ అంటే భూమి నీళ్లు శానిటేషన్ డ్రైనేజు ఎలక్ట్రిసిటీ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడతారు ఇట్లా చీప్గా ఇచ్చుకుంటూ పోవడం అంటే రేస్ టు ది బాటం అన్నారు అంటే మీరు యాభై రూపాయలకి ఇస్తా అంటే ఇంకొకటి నలభై రూపాయలకి ఇస్తా అంటే ఇంకొకటి ముప్పై రూపాయలకి ఇస్తా అంటే ఇట్లా కిందికి వెళ్ళిపోవడమే జరుగుతుంది కానీ అలా కాదు చూడవలసిన విషయము అని చెప్పి మోడీ గారి తీరుపై వ్యాఖ్యానించారు మరి వచ్చేదేమో ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ మనందరికీ తెలిసిందే పెట్టుబడులు పెట్టినప్పుడు ఎంత తక్కువ పెట్టుబడులకి అంటే ఎస్పెషల్లీ నాన్ ప్రొడక్టివ్ మీరు ఫ్యాక్టరీలో ఎక్విప్మెంట్కి ఖర్చు పెడితే మీ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అదే ఒక ఏకర్ ల్యాండ్కి పది కోట్లు పెట్టి కొన్నంత మాత్రాన ఇంకొక దగ్గర పది లక్షలు పెట్టి కొన్నంత మాత్రాన ఈ ఈ ల్యాండ్కి ఆ ల్యాండ్కి మధ్యలో వచ్చే లాభం ఏమీ ఉండదు ల్యాండ్ రేట్లు ఎలక్ట్రిసిటీ రేట్లు నీళ్ల రేట్లు డ్రైనేజ్ రేట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్త డెవలప్ చేసి ఇవ్వండి అయ్యా అని అడిగినందుకు ఏదో రేస్ టు ది బాటం అని చెప్పారు మరి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అని ఇరవై ఇరవైలో లాంచ్ చేశారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ స్కీమ్ కింద ఆ పాలసీ కింద దాని కింద రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల అంటే మొదట అనౌన్స్ చేసినప్పుడు లక్ష తొంభై ఏడు వేల కోట్ల ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చారు దాని తర్వాత మొన్నే ఒక ఐదు నెలల క్రితము అశ్విని వైష్ణవ్ గారు ఇదే పిఎల్ఐని సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీకి మరొక డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు దాని తర్వాత డ్రోన్స్ మీద కూడా ఒక వెయ్యి కోట్లు అనుకుంటాను అదే ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్ వాటికి ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు మొత్తం మీద రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల ఇన్సెంటివ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తోంది దాని తర్వాత ఆ ఇస్తున్నది ఎట్లాగు భారతదేశంలోకి వస్తుంది అది మరి తమిళనాడుకి వస్తుందా కర్ణాటకకు వస్తుందా లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తుందా ఉత్తరప్రదేశ్కి వస్తుందా ఇవన్నీ ఆ పారిశ్రామిక వేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో పదుల వేల కోట్లల్లో లక్షల కోట్లల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు వారు పెట్టేది ఏదో ఒక రాష్ట్రంలోనే పెట్టాలి ఇండియాకి రావడం అంటే ఇండియా ఇది ఇది భూ పరిమితి రాష్ట్రాలు యూనియన్ టెరిటరీసే కదండి సో ఏదో ఒక రాష్ట్రానికి వస్తుంది మరి రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తున్నాయి మాకు అన్నది నెక్స్ట్ ప్రశ్న అవుద్ది కదా ఈకో సిస్టమ్ అంటున్నాము సరే బాగానే ఉంది ఇవన్నీ ఏమో సిసిఎంబి ఎన్ఐఎన్ ఐఐసిటి ఇవన్నీ ఏమో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఖర్చుల ద్వారా రన్ చేస్తున్న సంస్థలు మనవి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఓయు ఉంది జేఎన్టీయూ ఉంది మన హైదరాబాద్లోనే వాటి పరిస్థితి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎట్లా ఉంది ఈరోజు ఇరవై రెండులో ఎట్లా ఉంది అనేది మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు కొత్తగా మనం ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం ఏమీ చెయ్యము మనము ల్యాండ్ తక్కువ గీయము మనం ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ గీయము మనం నీళ్లు తక్కువ గీయము మనము డ్రైనేజ్ లేదా ఇతర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు మనం ఏర్పరచము మనము ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టాలెంట్ పూల్ని బిల్డ్ చేయము ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నాకు గుర్తెరిగి ఇరవై ముప్పై ఏండ్ల క్రితం అనుకుంటాను ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏండ్ల క్రితం బయాలజికల్ ఈ మీకు తెలిసిందే ఇప్పుడు ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తుంది కోవ్యా కోవిడ్కి అది మన విద్యానగర్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది లేకపోతే భారత్ బయోటెక్ ఉంది తొంభై ఆరులో పెట్టారు కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఉంది ఫార్మాకి ఎప్పుడో మనము ఎప్పటి నుంచో మనము వాల్యూమ్ వైజ్గా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈరోజు కొత్త కాదండి హెల్త్ ఇండస్ట్రీలో అయినా కానీ హెల్త్ టూరిజం అయినా కానీ ఇవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సమయం నుంచి ఉన్నాయి ఈరోజు కొత్తగా మనం ఏమీ చేయకుండా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నా కూడా దాన్ని వాడుకుని ఏదైతే విదేశాల నుంచి ఎన్నో కంపెనీలు లేదా ఇక్కడే ఉన్న కంపెనీలైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు అవి మన హైదరాబాద్కి మన తెలంగాణకి లేకపోతే తెలంగాణలో ఇతర ఇతర ప్రాంతాలకి తీసుకొచ్చే విధానం అనే దాని మీద ఏమాత్రం ప్రయత్నించకుండా ఎవరైనా సజెషన్ ఇస్తే ఇంకా ఇదేంటి సజెషన్ ఇదొక వింత విడ్డూరం అని చెప్పి వాళ్ళని హేళన చేస్తూ లాస్ట్కు మీరు తీసుకొచ్చిన నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లకి భారీ పెట్టుబడులు భారీ పెట్టుబడులు అని చెప్పి పేపర్లలో హెడ్లైన్లు లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారం పక్కనున్న రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు మనలాగా ఏమి క్యాపిటల్ సిటీ లేదు కర్ణాటక ఎప్పుడు కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు కర్ణాటక అరవై వేల కోట్లు ఇది పరిస్థితి 
ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీ అందరికీ అరే ఇన్ని వేల కోట్లు లక్షల కోట్లది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కేవలం ఆ ల్యాండ్ కోసమో నీళ్ళ కోసమో ఎలక్ట్రిసిటీ కోసమో ఇంత పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు ఆలోచిస్తారా వాటికి కాస్త ధర తగ్గిస్తే ఇక్కడే పెడతారా అక్కడే పెడతారా అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ అశ్విని వైష్ణవ్ గారిది ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సిఎన్బిసిలో ఇదే పిఎల్ఐ స్కీము సెమీ కండక్టర్స్ మీద డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లది చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద అందులో సిఎన్బిసి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు సార్ తైవాన్ తైవాన్ ది సెమీ కండక్టర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది తైవాన్ దాని తర్వాత కొరియా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో చైనా చైనాకి ఆ కోర్ సెమీ కండక్టర్స్లో చిప్స్లో లేదు దాని తర్వాత లేయర్స్లో ఉంది కొరియా అండ్ తైవాన్ ఆర్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ రైట్ అట్లాంటి తైవాన్లోనే ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టాలంటే ఎందుకంటే పదుల వేల కోట్లతో కూడుకున్న విషయం ఇది ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టరీలు పెట్టాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ వాళ్ళు సబ్సిడీగా ఇస్తారు కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఈ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఆ పదుల వేల కోట్లలో ఇరవై ఐదు శాతం ఆ ఎక్విప్మెంట్కి అంటే వాటికి ఇస్తారు ఆ ఫ్యాక్టరీకి అట్లాగే ఆ ల్యాండ్కి ఆ కట్టుబడికి అయ్యే ఖర్చులో యాభై శాతం ఇస్తారు కదా మరి ఈ స్కీమ్ అదే లెవెల్లో ఉందా అని చెప్పి అడుగుతారు అంటే మరి పదుల వేల కోట్లు పెట్టేవాళ్ళు కూడా ల్యాండ్కి కన్స్ట్రక్షన్కి ఎంతో కొంత ఆశిస్తున్నారు అంటే వేరే దేశాలు ఇస్తున్నాయి కేటీఆర్ గారే చెప్తుంటారు ఈరోజు మనం హైదరాబాదు బెంగళూరు పోటీ కాదు అంటే వీరేదో అన్నారు బెంగళూరు వాళ్ళు కొంచెము బాగానే గట్టిగా ఇచ్చారు మా మీతో కాదు పోటీ ప్రపంచంతో మాకు పోటీ అని చెప్పి సో దాని తర్వాత వీరు కూడా మార్చారు ట్యూన్ మార్చి ఏమంటున్నారంటే మనము ప్రపంచ దేశాలతో పెద్ద పెద్ద సిటీలతో సిలికాన్ వ్యాలీ అనండి లండన్ అనండి షాంఘాయ్ అనండి లేకపోతే టెలవీవ్ అనండి ఇజ్రాయెల్లో ఇట్లాంటి వాటితో మనకు పోటీ మరి అట్లాంటి వాటితో మనకు పోటీ అయినప్పుడు అక్కడ తైవాన్ ఏం చేస్తుందో చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇండస్ట్రీ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ టూ అయినా కానీ ఇంకా కొత్తగా పెడితే ల్యాండ్ రేట్లు తగ్గించి సగానికి సగానికి ఇచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ ఇట్లాంటి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సబ్సిడైజ్ చేసి ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల పిఎల్ఐ స్కీమ్ కింద దాదాపు ఒక పదిహేను లక్షల కోట్లు అన్నా కానీ అంటే మూడు లక్షల కోట్లు అంటే ఐదు రెట్లైనా కానీ లేకపోతే మూడు రెట్లైనా కానీ అంటే ఒక పది లక్షల కోట్ల వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అందులో మనకు సెమీ కండక్టర్ చిప్సే కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగే కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మరొక ఉదాహరణ అండి మీకు త్రీ బిగ్గెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ ఫోన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటే యాపిల్ వే అయినా కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగేది ఈ మూడు కంపెనీల ద్వారా అవి ఏవేవి పెగాట్రాన్ ఒకటి ఫాక్స్కాన్ ఒకటి విస్ట్రాన్ ఒకటి ఈ మూడు కూడా అందులో రెండేమో చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాయి ఒకటేమో బెంగళూరులో వెళ్ళిపోయింది ఈ సంవత్సరం మనము ఎనభై వేల పై ఎనభై వేల కోట్ల పైచిలకు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేశాం అందులో మన తెలంగాణది ఎప్పుడన్నా విన్నామా ఉండుండొచ్చు చిన్న చిన్నవి కానీ ఎప్పుడైనా విన్నామా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నాయి కర్ణాటకకి ఎందుకు వస్తున్నాయి చెన్నైకి ఎందుకు వస్తున్నాయి లేకపోతే నోయిడాలో ఎందుకు పెడుతున్నారు ఈరోజు మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను వేదాంత ఈరోజు ఏమంటోందంటే ట్వంటీ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ అంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ బిలియన్ అంటే మీకు తెలిసిందే నూట యాభై రెండు లక్ష యాభై రెండు వేల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందులో డిస్ప్లేస్ డిస్ప్లేస్ అంటే మీ ఫోన్ స్క్రీన్సే కావచ్చు మీ టీవీ స్క్రీన్సే కావచ్చు ఫోర్ కే స్క్రీన్సే కావచ్చు ఎయిట్ కే స్క్రీన్సే కావచ్చు అట్లాంటివి డిస్ప్లేస్ అందులో కూడా చిప్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి దాని తర్వాత బేసిక్ సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ అంటే మీ ఫోన్లలో ఉండేవి కంప్యూటర్లో ఉండేవి ఆ కెమెరాల్లో ఉండేవి ఈ మైక్రోఫోన్లో ఉండేవి ఇవన్నీ చిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామంటున్నారు ఏది ఈపిఎల్ఐ స్కీమ్ కింద మరి ఆ ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు అంటే లక్ష యాభై వేల కోట్లు మనం డావోస్ వెళ్తాము యూకే వెళ్తాము బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడే మనకు వేదాంతం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆ పదం తెలిస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది అది హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఎక్కడైనా అయి ఉండొచ్చు ప్రపంచంలో కానీ అదైతే ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్తో స్టార్ట్ చేయబడ్డ కంపెనీ అని మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అట్లాంటి వేదాంత లక్ష యాభై వేల కోట్ల పైచీలకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు మన దగ్గరికి తీసుకురావచ్చు కదా అవకాశం ఉందా మనము ఐటీ క్యాపిటల్ అంటున్నాము మరి ఎందుకు ఏవి ఇటువంటివి రావట్లేదు మీకు ఒకటి ఇంతకుముందే చెప్పాను
ఈ సంవత్సరము కేవలం ఐఫోన్ల ద్వారా నలభై ఏడు వేల కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్స్కి అంటే నలభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల విలువ గల ఐఫోన్ ప్రొడక్షన్కి రెడీ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్లో ఈచ్ కంపెనీ ప్రతి కంపెనీ ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలదైనా కానీ ప్రొడక్షన్ జరపాలి అమ్మకాలు జరపాలి అంటే సడన్గా పదివేల కోట్ల నుంచి నలభై ఏడు వేల కోట్లకు పెంచుతున్నారు దానివల్ల ఎన్ని ఉద్యోగాలు దానివల్ల ఎంత ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మన స్టేట్కి ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కడ మాట్లాడినట్టు ఉండదు ప్లస్ దేశానికైతే వస్తున్నాయి రావట్లేదు అని అనట్లేదు మన పక్కన తమిళనాడుకో ఆంధ్రాకో కర్ణాటక వస్తున్నాయి మరి మీరు మోడీ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వము కొన్ని సూచనలు చేస్తే అవేవి మాకు పట్టవు మా దగ్గర బిజినెస్ చేయాలంటే మా ఆఫీస్కి వచ్చి మమ్మల్ని కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు అఫ్కోర్స్ మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో బిగ్గెస్ట్ బిజినెస్ ఇస్ రియల్ ఎస్టేట్ అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు వచ్చి కలిసి వెళ్తూ ఉండొచ్చు కాక పర్మిషన్లకి అదేవిధంగా ఏ ఇంటెలో ఏ యాప్లో కూడా చేస్తాయనుకుంటే అది కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో రేసులో ఉన్నాం తైవానే చీప్ ల్యాండ్ ఇవ్వగాలేంది మన తెలంగాణ ల్యాండ్ కాస్త తక్కువ ధరకి ఇచ్చి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఇక్కడికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచి అండ్ ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏమి తక్కువ కాదండి అన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు హైదరాబాద్ గ్లోబల్ మ్యాప్లో ఉందన్నా కానీ హైదరాబాద్ వల్ల మన రాష్ట్రానికి ఆదాయం విపరీతంగా వస్తుందన్నా కానీ ఎందుకు అని అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో శాలరీలు బాగా ఉంటాయి ఇవన్నీ టెక్నాలజీ సెంట్రిక్ ఇండస్ట్రీస్ వీటన్నిటిలో కూడా వచ్చే ఉద్యోగాలు చాలా మంచి ఉద్యోగాలు విలువైన ఉద్యోగాలు అట్లాంటి వాటిని మనం వదిలిపెట్టి ల్యాండ్ రేట్లు మాత్రము ఎంత పెరిగితే అదే అభివృద్ధి అనుకుంటూ మనం కొనసాగితే కేటీఆర్ గారు అది మన తెలంగాణని ఇప్పటివరకు సాధించిన పురోగతి ఏదైతే ఉందో అంతకుముందు ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మనము ఇండియాలో ఆర్ ప్రపంచంలోనే పేరుగాంచిన వాళ్ళము అంతకుముందు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మీరు రాకముందు నుంచి కూడా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కూడా దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే పేరుగాంచిన వాళ్ళము అంతకు మించి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాము అది చాలా బాధగా ఉంది కాస్త మీరు దృష్టి పెట్టి ఒకవేళ ఆలోచనలు సరిపోకపోతే చేయలేకపోతున్నాము ఒకవేళ చిత్తశుద్ధి వల్ల అవ్వకపోతే ఒకవేళ క్యాప్ కెపాసిటీ డెఫిసిట్ ఏమైనా ఉంటే సజెషన్స్ అడగండి మేము ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఆ సజెషన్లు ఇవ్వడానికి ఆ సూచనలు ఇవ్వడానికి ఆ సలహాలు ఇవ్వడానికి మా శాయశక్తులు మేము ప్రయత్నిస్తాం ధన్యవాదాలు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం ఇంతకుముందు మా సోదరుడు శ్రీ పోరెడ్డి కిషోర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉపన్యాసాలకు తప్పితే కార్యం కానీ ఆచరణ కానీ లేని పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పి చాలా క్లియర్గా ఫిగర్స్తో సహా ఇప్పుడు చెప్పడానికి కూడా జరిగింది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సంబంధించిన వ్యక్తులు మంత్రులు కుటుంబ సభ్యులు కేసీఆర్ గారి కుటుంబ సభ్యులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలు వారికి సంబంధించిన పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళంతా కూడా ఒకటే మాట చెప్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పి ఎలా శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో మనం చూస్తుంటే తెలంగాణలోనే ఇటువంటి విచిత్ర పరిస్థితి వేరే రాష్ట్రాలు అన్ని అభివృద్ధి చెందుతుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యలను పక్కన పెట్టి కొత్త పథకాలు తీసుకొస్తామని చెప్పి కొత్త కొత్త ఆలోచనలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజలకు హామీ ఇచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి అవి మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద లేకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఇటువంటి కొన్ని కొన్ని బురద చలుడు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు సరే అవన్నీ పక్కన పెడితే బెంగళూరులో 
కర్ణాటకలో ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం మన హైదరాబాద్ గురించి ఏమంది అంటే ఇది హైదరాబాద్ కాదు ఇది హైపరాబాద్ అన్నారు అన్నట్టు అంటే ఓన్లీ హైపర్ చేస్తాం ఈ యొక్క ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్ని విషయాలు ఇంత చిన్న విషయం ఉంటే ప్రపంచంలోనే మేమే మేధావులం మాకు సంబంధించిన వరకు మేం చేసిన పథకాలన్నీ భారతీయ జనతా పార్టీ లేకుంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా అమలు చేస్తున్నారని చెప్పి ఇటువంటి హైపర్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చి ప్రజలను పక్క ద్వారా పట్టిస్తున్నారు రెండు మూడు విషయాలు ఏంటంటే చెప్పదలుచుకున్నాం ఈరోజు ఇప్పుడు రాబోయేది వానాకాలం వ్యవసాయానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి మీకు ఒక క్రాప్ ప్లానింగ్ ఉందా అనేది చాలా క్లియర్గా అడగదలుచుకున్నాం ఎందుకంటే పోయిన సంవత్సరం నుంచి పోయిన సంవత్సరం నుంచి మీరు ఒకసారి వరి అంటారు ఉరి అంటారు ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బుర్రదలు కార్యక్రమం పెట్టుకొని మీ మంత్రుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పెట్టుకుంటే అంద అందరు మొదలు పెట్టుకొని రైతులను ఒక అయోమయ పరిస్థితి తీసుకొచ్చి దానికి కారణం కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ అని చెప్పి పదే 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 చెప్తున్నారు ఆ విషయం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్ నుంచి వ్యవసాయం వానాకాలం మొదలవుతుంది మీరు రైతులకు ఏమని హామీ ఇస్తున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అడగదలుచుకున్నాం గత నాలుగేండ్ల నుంచి గత నాలుగేళ్ల నుంచి మీరు వ్యవసాయ యాంత్రిక పథకాన్ని అమలు చేయడం లేదు మెకానిజం అంటే ఫామ్ మెకానిజం అనేది ఒక ఇష్యూ కనుక పట్టుకొస్తే దానికి సంబంధించిన వరకు వ్యవసాయం చేసే వారికి పనిముట్టడులు ఈ యొక్క ట్రాక్టర్లు కానివ్వండి మన ట్రైలర్లు కానివ్వండి లేకుంటే హార్వెస్టింగ్ చేసే ఏంటంటే యంత్రాలు కానివ్వండి ఇంకా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇంతవరకు ఎటువంటి ప్లానింగ్ ఇవ్వలేదు మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకు అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్లు ప్రతి ఒక్క జిల్లాకు కూడా ఉన్నారు మరి ఒక అగ్రికల్చర్ మంత్రి శాఖ కూడా మనకు చాలా పటిష్టంగా ఉంది ఇది మీరు చేసింది కాదు గత ప్రభుత్వాలు చేసింది ఇన్ని చేసినా కూడా ఒక సాంకేతికమైన పరంగా మీరు ఏదైతే సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఏదో మొత్తం ఉపయోగిస్తారని చెప్పి ఐదు వందల కోట్లు కూడా మీరు శాంక్షన్ చేసి ఇప్పటికీ వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ ఏంటంటే పథకానికి సంబంధించిన చర్యలు ఏం తీసుకున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మన అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని మరి వారి సభ్యులను కూడా అడగదలుచుకున్నాం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయం చేసే కూలీలు కానివ్వండి లేకుంటే మన రైతులు కానివ్వండి వారికి ఎటువంటి సూచనలు కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఒక దోషిగా చేస్తున్నాం అదేవిధంగా రైతుల కోసం మీరు కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తా అన్నారు అటువంటిది కూడా అంటే మొదలు పెట్టలేదు ఇవన్నీ కాకుండా రుణ ఏదైతే మన మాఫీ గురించి కూడా మీరు పదే 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 చెప్తున్నారు అది కూడా చేయలేదు పెన్షన్ల గురించి మాట్లాడతారు అది కూడా చేయలేదు మరి ఎటువంటి ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితియా లేకుంటే ఇంకేమన్నా ఈ సందర్భంగా ఇంక మరి బంగారు తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వల్లనే కేసీఆర్ వల్లనే కేసీఆర్ కుటుంబం వల్లనే ఈ యొక్క బంగారు తెలంగాణ అంటే వస్తుందని చెప్పి పదే 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 చెప్పడం ఇది ఎంత హాస్యంగా ఉందో నిజంగా తెలుస్తున్నాం చూస్తున్నాం మనం ఇదనరం మనం బంగారు తెలంగాణ కాదు ఉన్న బంగారం ఏంటంటే అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు రాష్ట్రాన్ని వదిలిపెట్టేసి కేసీఆర్ గారు పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏతర ఏంటంటే సభ్యులతోటి ఎవరైతే నరేంద్ర మోదీ కానీ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారో వారితోటి మీరు ఒక స్పెషల్ ఫ్లైట్ పట్టుకొని పక్క రాష్ట్రంకి వెళ్ళి ఇంకో రాష్ట్రంకి వెళ్ళి మాట్లాడి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మేము చేస్తున్న అనేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు కానీ దేశంలో మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం వల్ల సంతోషంగా లేరని చెప్పి ఒక 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 విష ప్రయోగం చేస్తున్నారు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పి వ్యవసాయానికి మనం చాలా క్లియర్గా ఈ యొక్క సందర్భంగా అడుగుతున్నాం అలాగే మీ యొక్క మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో హరీష్ రావు కానివ్వండి కేటీఆర్ కానివ్వండి మీ యొక్క మంత్రులు ఎవరైతే మీరు కోర్ కమిటీ పెట్టి ఆ మంత్రుల ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి పదే పదే మాట్లాడే ఏంటంటే మంత్రులు కూడా ఎన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చిన శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిట్లో వైఫల్యం చెందారు ముఖ్యంగా హరీష్ రావు గారు 
మరి వానికి వారికి ఏంటంటే ఫైనాన్స్తో పాటు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వచ్చినారు ఒక్క కార్యక్రమం ఏంటంటే ఒక్క శాఖనే కరిగిందంటే మొత్తం చేయలేని ఒక మంత్రి ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళ ఆసరా పెన్షన్ల కోసం ఏ విధంగా వృద్ధులు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎంఆర్ఓ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఏంటంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళడం మీరు ఏదైతే నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తున్నారో దాని గురించి ఏంటంటే మాట్లాడే పరిస్థితి లేరు తర్వాత ఇంకా ఏదైతే హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో ఆ హాస్పిటల్స్లో సరి అయిన వైద్య సరికారం లేకుండా ఇవాళ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోయే అంటే మొత్తం పరిస్థితి ఇవాళ ఈ యొక్క రాష్ట్రం తెచ్చిందంటే మీ యొక్క మంత్రుల వైఫల్యం వల్లనే ఇదంతా అవుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను భారతదేశంలో అత్యధిక ఏదైతే వైఫల్యం చెందిన మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఉన్నారని చెప్పి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసు సచివాలయానికి రారు ఉన్నాయంటే ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు వాళ్ళు ఏదంటే ఫామ్ హౌస్లో ఉంటారో తెలియదు ఇంట్లో ఉంటారో తెలియదు ఎవరైనా పోయి మరంటే మాట్లాడాలంటే కూడా వారికి సరైన జవాబు రాదు అపాయింట్మెంట్ రాదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాలుగు కోట్ల జనాభా ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతుందో కూడా మనందరం కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం ఇటీవల కేసీఆర్ గారు అన్ని రాష్ట్రాల్లోకి పోయినారు మరి రాష్ట్రాల్లోకి పోయినప్పుడు ఆ ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకించే వర్గాలను మీరు ఏంటంటే ఏకదాటిగా తీసుకొచ్చి ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తాను అన్న అటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఎవ్వరు కూడా లేరు ఎందుకంటే మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎవ్వరు మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు కనుక వేరే రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకించే ఏదైతే నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తా అన్నారో మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితి లేరని చెప్పి కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఇంత ఇన్ఎఫిషియంట్ ఇన్కాంపిటెన్స్ ఇంత ఇంటాలరెంట్ ఏదైతే మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో మంత్రులు ఉన్నారో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా మీరు చేసిన ఏదైతే కార్యక్రమాలను హామీలు ఇస్తున్నారో మేము మొన్న మొన్న ప్రజాసంఘం యాత్రలో మాకు వచ్చిన పిటిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పద్దెనిమిది వేల అంటే పద్దెనిమిది వేల పిటిషన్స్ వల్లనే ప్రజలు ఏ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారో అని చెప్పి కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది దీన్ని బట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకతలు మొదలవని చెప్పి కూడా మనందరికీ కూడా మొత్తం తెలుస్తున్నాను అలాగే హాస్పిటల్స్లో చూస్తే మరి డాక్టర్స్ ఎవరు ఉండరు డాక్టర్స్ ఏదైతే మొత్తం ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీ గురించి అంటారు హరీష్ రావు గారు మన అంటారు ప్రపంచం అంటే మొత్తం దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో మెడికల్ కాలేజీలు భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ఇంతవరకు శాంక్షన్ చేయలేదు ఒక్క అంటే ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ కూడా శాంక్షన్ చేయలేదు అని అంటున్నారు ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలోనే ఇవాళ ఏంటంటే పత్రికలు చదువుతున్నాను ఇవాళ ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలోనే మీ యొక్క ప్రొఫెసర్స్ కానీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ ఎవ్వరు కూడా రాని పరిస్థితి అక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఎంత దారుణమైన పరిస్థితికి వచ్చినారో ప్రొఫెసర్స్ కానీ వారు ఎవరైతే వైద్య సిబ్బంది ఎవరైతే ఉంటారో టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారో వారు అక్కడ బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్ పెట్టాలని చెప్తేనే దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది మన ఏమంటే మెడికల్ కళాశాలలో ఏ విధంగా ఈ యొక్క ప్రజలకు అంటే అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులకు ఏ విధంగా బోధన ముందు సాగుతుందో మనందరం కూడా తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఇవన్నీ పూర్వంగా గుజరాత్లో మీరు ఏంటంటే మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తున్నారు ముందు మన హాస్పిటల్స్ మీరు ఏవైతే ఉన్నారో ఆ పోస్ట్లో ఏంటంటే భర్తీ చేయండి పారామెడికల్ స్టాఫ్ చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని అంటే భర్తీ చేయండి ప్రజలకు ఒక భరోసా కల్పించండి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే మాకు ఎలుకలు కావు డాక్టర్లు వైద్య సేవ అంటే మొత్తం సేవలు చేస్తారని చెప్పి ఈ యొక్క భరోసాను కల్పిస్తేనే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీరు ఒక మంచి ఫార్మాట్లో కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో కనుక మీరు కనుక అప్లై చేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రభుత్వం తప్పకుండా మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కూడా మీరు 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 ఎంత మీరు ఒక ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ఒక ఫార్మాట్లో కనుక ఇస్తే తప్పకుండా వస్తుంది ఇటువంటి ఇన్ఎఫిషియంట్గా మీరు మొత్తం వివరించి ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ లేకుండా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ప్లానింగ్ లేకుండా యదా రాజా యదా ప్రజా అన్నట్టు మీరు ఏంటంటే మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారో కేసీఆర్ గారు ఎట్లా చేస్తున్నారో వాళ్ళ మంత్రులు కానీ అధికారులు కానీ అదేవిధంగా సచివాలయం రాకుండా కార్యాలయానికి రాకుండా ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతూ మరి మా మీద బుర్రడలం అనేది సమంసం కాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క మొత్తం పత్రికా సమావేశానికి వచ్చిన అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను జై నమస్కారం